海玲，来，别喝了，给我。到底发生什么事了？他没死。谁啊？我妈前段时间中风，她自己不行了，于是告诉我一件事。是个女孩，我妈把她给送人了。你说，你出事那年生的那个孩子？那个渣男知道我怀了孕，不要我。我妈觉得我未婚先孕，给她丢了人。孩子生下来之后。孩子死了，其实他是把孩子送了人。那他现在在哪儿？在国外。我们生活在一个城市里面，我竟然一直都不知道。你见到他了？他养父养母，对他很好。像亲生的一样，我有他的照片，给你看。你看，像不像我？是不是很像我？可别，海玲，她是我的女儿，为什么要送走？你告诉我。我该怎么办？你告诉我，我想让他回到我身边。可明，你告诉我该怎么办？可明，你说话呀！我要照顾他，我是他的妈妈，我想照顾他。可你也没有办法说。你别喝了，你别再喝了，海玲，别再喝了，你别再喝了，海玲，海玲，我们一起想办法，好吗？不管发生什么，我都会帮你的，一定会有办法的，好吗？休假，梦妍，你现在是我们网站话题性人物，我们也一直在重点培养你，把很多很重要的工作都交给你。我明白，但是对不起，主编，我很重要的事情要去做。有什么事儿比你工作还重要啊？我想问您一个问题，你跟陈医生？还相爱吗？那既然相爱，可是没有在一起，就真的从来都没有后悔过吗？也许吧，可能我俩都是更热爱工作的人。虽然记着这份工作，我也很热爱，而且在我的人生中，这份工作对我很重要。可是，在爱情面前，我仍然可以选择放弃。主编，爱情很珍贵，别让自己后悔。林墨白，你是要为了他请长假吗？他不辞而别，我很担心。而且我相信，他现在也特别需要我陪在他身边。还有一些事情，我想要去找到答案。
，谢谢主编。梦云，你要上哪儿啊？我要去找莫白。你说什么？你上哪儿找他？你说他在哪儿吗？我不知道他在哪儿，但是不管他在哪儿，我一定会找到他的。我一定有办法。哎，你找到他有什么用？你们俩还有什么结果吗？他一声不吭就能消失，那他明天就可以抛弃你离开，你为什么非他不可？妈，这是我自己的事情，我是您的女儿。但是我也是一个独立自由的个体，如果你爱我，就应该放手，让我去做我自己想做的事儿。梦妍，你现在已经遍体鳞伤了，你知道吗？你被他伤得很厉害了。我，我是你妈妈，我害怕他再次伤害你，懂吗？不会的，我相信莫白，你也要相信我的选择。我白不在家，鼻子我还找不着，抱歉。哎呀，你也别太着急了啊。梦妍那孩子我见过，挺聪明的，不会有什么事儿的。我太了解梦妍了，她的决定谁也改变不了。我现在只希望她快点找到莫白，可以安全回来。但同时我也担心。就算他找到莫白，我们谁也不知道他现在什么状态。那万一他失控，他会不会对梦？你放心，我也很了解我们家莫白，啊，在他的智脑记忆中，梦妍是他生命中很重要的人，不管他是机器人还是个人类，他都不会伤害梦妍的啊。其实现在我最担心的是，莫白的自我意识是不是能够很好的控制他的力量？他已经不受机器人定律的约束了，我担心，出于自我保护，他有可能会伤害到其他的人。没有人知道他会做什么。